Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, guys, may i-review tayo mga products. And ang mga products na yon ay concealer. The Detail Makeover Concealer and BYS Concealer. Ipag-compare ko yung dalawang products na yun, guys. And ang mga prices nun is 199 pesos. So, kaya ako nakapag-decide na i-compare sila kasi pareho sila ng presyo. And as of now kasi, ayan, nakikita nyo naman na hindi maganda yung condition ng skin ko. Meron ako mga dark spots. And talagang matetest out natin kung maganda ba yung performance ng mga concealer na yun. So, guys, kung gusto nyo malaman kung ano yung thoughts ko about sa mga products na yun, please just keep on watching. Kasi guys, as of now, nakikita nyo naman yung face ko. Ayan. Hindi maganda yung condition niya. Eh, marami akong dark spots. Ayan. Na pinagdaanan ng mga pimples. Pero yung mga yan, is tuyo na siya. Hindi na sila yung mga active na pimples. Kasi katatapos lang ng, alam nyo na, sa girls monthly period. And kapag dumarating naman yun, kasi... Alam ko, nakaka-relate din yung ibang girls dyan na talagang tinutuwuan sila ng mga pimples and nag-iiwan siya ng mga pimple marks. Ayan guys, walang nakalagay na any product sa face ko and maglagay lang ako ng ginagamit ko na moisturizer. Ayan, konting moisturizer lang. Before natin ilagay yung mga base natin. So, ayan, okay na tayo sa ating moisturizer. And ngayon, ilip ko muna tong moisturizer for about 10 seconds and hihintay ko muna siya mag-set sa aking face. So, guys, ayan, okay na yung ating moisturizer. And ngayon, gagamit ako ng foundation. So, di ba kanina ang sabi ko is product review ng concealer. Pero, syempre, kadalasan naman kapag tayo ay nagme-makeup, talagang naglalagay tayo ng foundation. Then, after that, yung concealer. So, ganun yung gagawin kong step. Step by step pa rin tayo. So, ang gagamitin yung foundation for today is itong Maybelline Fit Me na Matte Plus Poreless in the shade 118 Light Beige. Yung product naman na to, guys, kasi hindi naman siya ganun na full coverage. May coverage siya, oo, pero hindi siya yung pakak na pakak na talagang yung wala nang may iwan na mga blemishes na hindi makikita. So, kaya ito yung gagamitin kong foundation for today. Konting foundation lang din yung gagamitin natin para talagang makita natin yung performance ng mga concealers natin. Gamit tayo ng buffer brush. Yan guys. First layer, ay nakikita pa rin yung ating mga veins and yung ating mga blemishes. Ayan, nakikita pa rin. Ang gagamitin so, ko dito sa left side ng aking face is itong detail makeover na concealer in the shade Fair Intense Cover Concealer. Ayan, fair. Kalagay dito sa taas niya yung kanyang shade. And dito naman, sa aking right side is itong BYS na concealer in the shade Light. Ayan. So, tingnan muna natin yung mismong packaging nito sa detail makeover. Ayan, guys. Maganda rin yung kanyang lalagyan. And nakalagay dito na cruelty free siya. 24 months upon opening. And Formulated in LA, California siya. Kalagay na made in BRC. So, yun guys. Meron siyang 70 ml of the product. Kalagay dito how to use. Gently pat on under eye and on blemishes with finger or brush to blend in. Number 2, to remove best use with detail makeover, makeup remover. Dito nakalagay rin guys yung kanyang mga ingredients. So, yun yung kanyang pinaka packaging. And pag inopen yung product, ayan siya. Medyo, yan, mahaba din ang kanyang ano, marami siyang laman. Nakasulat din dito sa mismong packaging yung kanyang shade. And dito sa likod is manufacturing date and expiration date. Naka-indicate din. And 17ml yon So, sa packaging niya, maganda naman siya, guys. And pag in-open siya, ayan, meron siya pala siyang brush na maliit. And biniga siya, ayun, nanumanabas na. So, i-direct ko na lang siya dun sa mismong face ko. Pero mas maganda yata na dito ilagay. Para hindi maging madumi yung ating brush. So, ayan guys. Try ko muna yung kaunting ano, ng product. Mm. Gamitin ko yung fingertips ko. So, ulitin ko dito sa left side na aking face is yung detail makeover and nakabila yung BYS.
Meron siya guys na pink undertone. Blend blend ko lang siya muna. Sa blending naman guys, hindi naman siya mahirap i-blend. Ayan. Sa kabilang side guys, fingertips lang din yung gagamitin ko para pareho. Papansin ko naman guys na natatakpan naman niya yung mga blemishes ko. And, pero kapag yung sobrang talagang dark na dark, sa personal, hindi siya ganun na cover Pag sobrang dinamihan mo, may chance naman siyang mag-cake. So, alalay lang din sa paglalagay na concealer. So, try na natin. Ito ng brush. Ayan naman siya, guys. Ayan. And, try naman natin yung isang concealer. Yung BYS na concealer in the shade light. And I think, pareho naman din sila ng, ano, ayan. Ito may pink undertone, ito may, I think, yellow undertone. So, let's see. Ito ko na lang din nilagay. Try ko muna sa fingertips. Ayun. Doon sila nagkakatalo, guys, sa undertone. Ito, yellow undertone, yung isa pink. Mas bet ko kasi pag sa concealer is yung yellow undertone. Pag pink undertone kasi, guys, parang sobrang, ano, puti, ganun. Ito, pag yung undertone, match lang siya dun sa skin tone natin. In terms naman sa blending, ano niya, okay naman. Hindi naman din mahirap i-blend. Pero ang napansin ko sa kanya, yung coverage niya is light. Mas light yung coverage niya, unlike dun sa detail makeover kanina. Mas pakak yung coverage nitong side na to, unlike dito. So, gamitan ko din siya ng sponge para, para yung excess na product is matanggal. And guys, so yan, first coverage. And try ko ulit kung mabibuild up ko pa yung coverage ng concealer na yan, or kung magkikake ba siya. Buildable naman yung coverage niya, guys. Yun ang masasabi ko sa kanya. And try natin, guys, kung maganda ba siyang panglinis ng ating kilay. Yan, guys, ganitong klase ng brush yung gagamitin ko panglinis ng kilay. And dito ko lang din dispense yung product sa kamay ko. Hinahin ko itong aking left side. So, ayan guys. Okay naman siya ang panglinis ng ating kilay. Okay naman siya. Maganda rin. Maganda rin siya. So, yung kabila naman. So, linisin ko yung brush para yung excess na concealer na dumikit dito is matanggal. So, matanggal ko na. Dito ko dito sa aking right side is yung BYS. So, yun nga. Masasabi ko na... Mas pakak yung coverage nga talaga nung isang concealer. Yung sa detail makeover, unlike dito sa BYS. Dito sa BYS, parang ka-level lang niya yung mga foundation, ganun. Dito naman sa side na to, ayan, pakak na pakak ang ating ayan, coverage. Unlike dito na light, and, pero buildable naman siya. Pero kung in terms ng coverage, talaga yung kabila yung mas pakak yung sa detail. So guys, iset ko lang yung face ko gamit itong Fashion 21 na loose powder in the shade number 3. Para hindi mag-crease yung ating mga bases dyan. Na guys, yung nangyari sa ating face na mattify na ng ating loose powder. And tapusin ko lang yung makeup ko and balikan ko kayo kung anong update and kung ano yung thoughts ko about this product. Kung anong verdict ko sa kanilang dalawa. 
Hi guys, ayan ako ay nagbabalik and ngayon tapos na ang aking makeup look and ayan, it's been 2 hours na rin nakalagay sa face ko yung concealer and ngayon ibibigay ko na sa inyo yung final verdict ko sa dalawang concealer, the Detail Makeover Concealer and the BYS na concealer. And, bigyan ko kayo one-by-one one thoughts about this product. First, guys, sa uh, packaging niya, dito sa Detail Makeover, guys, ayan, maganda yung kanyang packaging. Meron din siyang box kanina, yung pinakita ko nga sa inyo. And, dito sa kanyang mismo applicator, ayan, okay lang din na may ganyang applicator para direction na ilalagay mo kung saan areas mo siyang gustong ilagay. Unlike naman dito sa BYS na, ayan, control mo din sa kanya yung dami ng product na gusto mong ilagay sa face mo. And, dito sa kanyang packaging, ayan, okay naman din. And, ang problem nga lang dito is wala nga siyang applicator tulad ng isa. Pero okay lang din naman yun kung meron naman din kayong tools sa bahay. Pwede rin naman kasi yung fingertips na pang-apply nyo sa makeup nyo. And for its ano naman price range yun, pareho nga silang 199 pesos. And i-share ko lang din sa inyo guys na itong detail makeover is nakuha ko siya or nabili ko siya sa Lazada for only 99 pesos kasi nag sale yung detail makeover kasi nga is anniversary ng company nila. Yun nga. And ginrab ko agad na nag-check out ako. 99 pesos, ito 199 sa Watsons, and kung hindi naman naka-sales, syempre pareho naman silang 199. And for its performance nila, mas full coverage itong detail makeover unlike dito sa BYS. Patulad nga naman sinabi ko kanina na mas less coverage itong BYS. Kung sa undertone naman nila, mas bet ko naman itong BYS. Kasi nga yellow undertone ito, unlike dito sa detail makeover na pink undertone yung kanyang mismo concealer. And parang hindi siya ganun ang cop sa skin tone natin kasi nga hindi naman tayo, ano, morena kasi tayo. And itong, ano, mas bet ko yung, ano nito, yung undertone. Pero kung ipag-compare silang dalawa, overall, mas gusto ko pa rin guys itong detail makeover. Kasi nga, ba guys, nakuha ko siya for 99 pesos. Maganda yung coverage niya. And I think na magagamit ko rin siya sa pag-cut ng crease, sa mga future na makeup tutorials ko pa. And unlike dito sa BYS na less yung coverage niya compared dito sa BYS. Si BYS kasi guys, parang makukumpare ko lang siya sa foundation ko, ganun. Hindi siya ganun ka-full coverage na, yun nga, concealer. Dark spots, ganyan. Yung mga gusto nating takpan sa face natin. Overall, talagang mas bet ko itong detail makeover. So, yun lang yung uh, short review ko about dito sa mga concealers na to. Kung meron naman kayong thoughts na gusto nyo i-share, you can comment down below do sa comment box naman natin kung anong na-experience nyo sa mga products na to. Kung ano yung pa yung mga holy grail na mga concealers nyo na pwede nyo i-suggest sa akin na pwede natin i-try sa mga susunod pa nating mga makeup tutorials. So guys, thank you so much for watching and I hope na natuwa rin kayo sa video na to. Sana mag-subscribe na rin kayo sa channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe and hit that notification bell para notified ka every time I posted a new video. So guys, thank you so much for watching. God bless us all. Bye!